Hallo und herzlich willkommen zu diesem MOOC mit dem Titel Diversität und Vielfalt im Kontext der Universität. Rassismuskritische Perspektiven und Einblicke in den Studienalltag. Wenn wir über Diversität sprechen, ist es halt oft so, dass Diversität einfach nur ein schönes Wort ist, aber im Endeffekt keine Praxis. Also ganz konkret ist die Wissensproduktion, auch die Universitäre, ganz zentral verknüpft mit der kolonialen Gewaltherrschaft. Ich glaube halt, dass Kolonialismus einen, einen Zweck hat. Und dann wird auch Wissen mit diesem Zweck oder mit diesem Hintergedanken einfach produziert. Auf diese Weise entsteht eine Geschichtsschreibung, in der der Westen dem Rest der Welt Zivilisation und Fortschritt gebracht hat. Welche Themen äh, werden äh, überhaupt als relevant erachtet, um mhm. erforscht zu werden? Auch zu schauen, was, was bedeutet Wissen, was ist Objektivität, was ist legitimes Wissen, wer kann das produzieren, was ist mit verkörpertem Wissen, wer sind die Subjekte, wer sind die Objekte de, der Wissensproduktion. Wir können nicht davon ausgehen, dass das Bildungssystem, das Bildungswesen, die Schulen frei sind von dem, worin sie eingebettet sind. Auch wenn in den vergangenen Jahren die Universitäten europaweit diverser und inklusiver geworden sind, zeigen verschiedene Studien und Erfahrungsberichte, dass es nach wie vor Diskriminierung im universitären Kontext gibt. Für welche menschlichen Normen ist dieses System, in dem wir leben, am durchlässigsten? Dann können wir davon ausgehen, für alle anderen, umso weiter du dich von dieser Norm wegbewegst, dass du keine Diskriminierungserfahrungen machst, geht sich nicht aus. Rassismus ist eine klare Form von Gewalt. Jetzt stellen wir uns vor, welche Auswirkungen dies hat, wenn täglich mehrmals Gewalterfahrungen erlebt werden. Für Betroffene war es noch nie in Ordnung, wenn Menschen das N- oder das Z-Wort sagen oder frauenfeindliche Witze machen oder das Wort behindert als Schimpfwort benutzen. Diskriminierungskritisch, was braucht es da? Sobald Leute denken, dass sie irgendwo angekommen sind und bereits alles wissen und nicht mehr weiter an sich arbeiten müssen, haben wir verloren. Ich glaube, man muss irgendwie erfinderisch werden und ähm, zuhören und miteinander ins Gespräch kommen. Gelebte Solidarität, glaube ich, ist äh, entscheidend. Also wir brauchen hier mehr Wissen und Sensibilität auch dafür, was heißt das denn, ja, mhm. wenn ich diskriminiere. Es wäre wichtig, wenn man sich kurz überlegt, okay, was sage ich da überhaupt? Und wenn man halt auch Interesse zeigt und vielleicht auch nachfragt. Wir sind also alle dazu angehalten, zu reflektieren, an welcher Stelle unseres Universitätenalltages die Verantwortung uns zukommt, rassismuskritisch zu handeln. Wir wünschen viel Spaß beim Ansehen und Anhören der Videos und hoffen, dass ihr sie viel Neues mitnehmen könnt.